Weg nach San Sebastian del Oeste. Fahren wir hier mitten durch die Berge. Herrliche Tour. Irgendwo im Nirgendwo. Und irgendjemand hat hier wohl wieder vergessen zu löschen. Nein, die Feuerwehr haben wir gerade schon gesehen. Sie sind fleißig am Löschen. Schade ist nur, dass wir wenig Sprit haben. So was können wir gar nicht gebrauchen dass wir hier noch lange rumstehen. Und schon wieder hat das Bild gewechselt. Es ist viel grüner geworden. Und es hat auch nur noch 26 Grad. transportiert man hier die Menschen. Die arbeiten sogar während der Fahrt. Wir sind in San Sebastian del Oeste und haben auch ein Zimmerchen gefunden hier. Ziemlich voll heute, weil es ist nämlich Samstag. Aber wir haben ein sehr schönes Zimmer. Das hier ist es. Mit Blick auf die Berge. Und auf die Annette, mit einer kleinen Küche, oh, das ist ja schön, und ein Badezimmer. Ja, alles, was der Mensch braucht, ist hier. Ach, kann es uns gut gehen. Wir sind bei Kong, für uns ganz alleine, oder wir wissen nicht, wie viele Leute noch kommen. Das hier direkt in den Bergen. Ein schönes kleines Bergdörfchen. Aber heute komplett überlaufen mit Autos, Motorrädern. hier gefunden, sogar mit Feuerchen. Die ist auch frisch hier. Das braucht man hier nämlich auch. Wenn man uns so anguckt, sind wir nämlich dick angezogen. Wir sind nämlich auf 1500 Höhenmeter und es soll heute Abend auch nur 10 Grad warm werden. Ich weiß, wir jammern ganz schön viel über die Temperaturen in Deutschland oder in Kanada. Es ist noch viel, viel, viel kälter. Ja, aber wir sind ja auf der Barfußroute und da haben wir gar nicht so viele Sachen zum Anziehen, die ja, wir mitnehmen können. Ja, also wir haben ein bisschen, bisschen. Geschwenkt, geschwenkt von der Barfußroute, sind wir ja ein bisschen abgekommen. Ja. Hoffen aber wieder demnächst äh Kurs aufzunehmen. Genau. <lacht> Ich mache heute eine Tour auf dem Berg hoch. Erstmal eine halbe Stunde bis auf 2000 Meter hoch auf den Mount Buffa. Soll ein super Ausblick sein von dort oben. Und bis jetzt geht die Straße hier eigentlich noch. Also kann ich mit meinem SUV langfahren. Leider habe ich kein Allrad. Aber ich hoffe, dass das trotzdem geht. Ja, so geht das da jetzt noch hoch. Also es schlängelt sich ganz schön den Berg entlang. 
Ja, ich bin tatsächlich oben und hier gibt es auch noch einen Kiosk. Auto hat gut durchgehalten. Und hier hat man also einen spektakulären Blick runter in die Wucht Bahia Banderas und Puerto Vallarta. Weiter geht's jetzt zu Fuß. auf 2400 Meter und hier ist eine richtig üppige Vegetation. Oben angekommen. Das ist super. Es duftet hier total nach Pinien und der Ausblick ist spektakulär. Guckt euch das an. Da unten ist die Bahia Bandera. Von da unten komme ich. San Sebastian del Oeste. 1000 Meter unter mir. Da drüben möchte ich jetzt noch hin. Zum Gipfelkreuz. Ich hab's geschafft. Ich bin auf dem Gipfel. Da sieht man das Gipfelkreuz. Herrliche Aussicht. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Super. So, wieder in San Sebastian. Das Ersatzteil aus Deutschland ist da. Es hat jetzt sage und schreibe nur sieben Tage gedauert, hat aber 200 Dollar Zoll gekostet. Also das Teil an sich 350 ne? und dann nochmal schön 200 Dollar Zoll. Ja. Also hier auf der Fradolin geht es vorwärts, fast alles abgeschmägelt. Und hier ist die Mixküche vom, vom äh, Frank zum Spachteln und Machen und Tun und heute sehen sie auch richtig alle entspannt aus, nicht mehr so dreckig wie sonst. Ja, genau so. Ja. Das geht in die Endphase, dreimal ist es gestrichen, jetzt wird es nochmal angeschliffen und dann vielleicht noch zweimal gestrichen. Ja. Ja. Die Backskisten sind ausgeräumt und jetzt geht's wieder ans Einräumen. Annette, bist du noch spaßig? Ja, noch geht es. Ich hoffe, ich kriege hier eine Reihenfolge rein. Wir sind immer noch am Räumen. Jetzt werden die Bildchen einsortiert. Mittlerweile der dritte Einkauf. Die Nitte hat aber immer noch eine riesige Liste. Aber das Boot füllt sich. Und ganz wichtig für uns, ne? hier, das muss reichen, bis wir irgendwann wieder im Mittelmeer sind. Jetzt haben wir alles schon mal hier. Jetzt müssen wir nur noch einen Platz finden in der Leimleit, wo wir das alles verstauen können. Wir besuchen den Botanischen Garten 
von Puerto Vallarta gemeinsam mit Winfried Hallo. und Hallo. Andrea. <lacht> ja. Und Lucky. Ah, und Lucky. Lucky ist auch dabei. Ja, der läuft ja aber cool. Herrlich, wie das blüht. Hier ist alles so schön grün. Alle wieder zusammen. Alle wieder zusammen. Und schon sind wir unten am Fluss. Doch, doch, das ist jetzt von hier geht der 20er der neuen Zehner. Da geht jeder von hier aus hoch. Da geht schon ganz viel von Blank. Ist das so gewohnt? Es ist immer wieder herrlich, so ein Fluss in den Bergen. Richtig toll angelegt hier alles. Ja. Schwiegermutter sitzt, der ist sogar blüht. Das ist eine Vanilleplantage, aber leider keine Vanilleschoten dran. <lacht> oh. Da stand extra ein Schild. No Horseplay. Sieht doch keiner. Ah, sieht doch keiner. Doch, doch. jetzt doch. Nein, ihr seid. <lacht> äh, Wir sind ja hinterher dran. Ihr drei seid Monate. verwandt, also. <lacht> Am 8.3. wird unser Vorstag erneuert. Wird es da oben schon mal gelöst? Ich habe das ja schon mal in Kolumbien gemacht. Das war ziemlich stressig, weil wir keinen Spanner haben am Vorstag. Da wird jetzt der Spanner angebracht, damit man den Mast ein bisschen nach vorne ziehen kann um dann das, den Bolzen aus dem Vorstag zu Ist schon etwas entspannt. So, das, das Vorstag ist ab. Jetzt muss ich nur noch runterkommen. So, da kommt das Vorstag. Sieht gut aus. Ja. Und da ist das Problem, dass sich da das Stahlseil aufgedreht hat. Das sieht man jetzt nicht so dolle. Aber ja. wenn es in der Spannung ist, dann sieht es schon schlimmer aus. Ja, hier. Ja, da wird unser neues Stark schon montiert. Stalock. Ja, unser neues Vorstark ist schon fast ganz oben. Und jetzt geht es noch darum, das sinnvoll hier unten 
Tú quieres calarle aquí por la punta. No, échamelo. Suelto. Eso es. Eso es. Ahí apuntó. Ahí me. Das ist ein bisschen einfacher, als ich das damals gemacht habe. Jetzt werden noch die Achterstagen festgezogen. Dann haben wir das alles gecheckt, ob das gut ist. Und dann war es das. Es ist soweit, die Genua wird gesetzt. Heute am 14. März geht es tatsächlich los. Die Einspritzpumpe ist schon zusammengebaut, da steht sie. Und jetzt wird sie hier noch eingebaut. Und dann hoffen wir mal, dass nachher der Motor läuft. Ja? Das ist schon alles eingebaut. Jetzt wird entlüftet. Come on. Jetzt fehlt hier angeblich irgendeine Kappe hier drauf. Da, da läuft der. Heute sind wir hier zu Gast auf der Anixi mit Nora und Hako. Ich habe nichts gefällt, als sie bei euch waren. Aber schön, dass ihr da seid. Endlich mal wieder draußen auf dem Wasser. Wir liegen nämlich schon vier Wochen, morgen vier Wochen in der Marina. Also guckt euch das hier mal an, ja. das ist hier auf der also, Da brauchst du gar nicht, kannst du Blau, äh, Blau, der blauwasser.de, da... <lacht> Gibt's ja. das auch, ja? Ja, 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 auch und sowas von dem ganzen Krams. Also das ist der Hammer. Ja, ja, Super. Der Hammer. Ist nur noch nicht fertig, deswegen sind die Deckel noch nicht drauf. Ich bringe jetzt dieses neue Brett da vorne an. Das dient als Schutz, wenn da die Kette drüber läuft. Musste mal erneuert werden, das alte war total abgeschlossen. Ja, und heute ist der 15. März, eigentlich unser Abfahrtstag. Aber wie ihr seht, wir liegen hier immer noch. Die Einspritzpumpe ist wieder mal ausgebaut und wird jetzt zum äh, Justieren noch mal irgendwo hingeschafft. Und er wollte eigentlich schon vor einer Stunde hier sein, aber war immer noch nicht da. Aber nichtsdestotrotz, unser Termin für die Pazifiküberquerung zu den Marquesas nähert sich langsam. Also es wäre natürlich schön gewesen, wenn wir jetzt so überraschend einfach, einfach losfahren könnten, weil da macht man sich nicht so viele Gedanken. Es ist nämlich schon eine weite Strecke darunter. Und äh, bei mir ist, sag ich mal, viel Vorfreude da, jetzt endlich wieder raus zu können und mal richtig wieder zu segeln. Und ich hoffe auch auf eine einfache Überfahrt, eher mit zu wenig Wind als zu viel Wind. Aber es ist auch schon, äh, ja man hat schon Respekt vor 2700 Meilen. Jetzt hoffe ich, dass heute die Einspritzpumpe auch noch installiert wird und der Motor läuft. Ja, und dann können wir uns langsam darauf vorbereiten, dass es tatsächlich losgeht.
ist hier so die Stimmung in der Vorratskoje? Da drinnen gut. Also wir wollten ja heute losfahren. Ja, klappt ja nun mal leider nicht. Was soll man machen? Wir hoffen, dass der heute eingebaut wird, die Pumpe, und dann wollen da eher, wir endlich los. Bist du da eher froh, dass es noch nicht gleich losgeht, oder? Nein, eigentlich nicht. Ich fände es hm? jetzt echt gut, wenn es losging. Ich habe doch, ich will los. Ja, gut. <lacht> 